സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ലെഗിൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാസ്കാണിത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് മാസ്കുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു മാസ്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയേണ്ടേ ലെഗിൻസ് മാത്രല്ല നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന സോക്സുകൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ലെഗിൻസ് പല കളറിലുള്ള ലെഗിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വേഷത്തിന്റെയും കൂടെ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും പല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ്കുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെൽക്കം ടു ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡ് ബേബീസ് വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട ഓൾ എൻ ഓപ്ഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സൂചിയോ നൂലോ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഒരു കത്രിക മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടത് സോക്സ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു സ്കൂൾ സോക്സ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് പഴയതായ സോക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല സോക്സുകൾ പുതിയത് എടുത്തോളൂ ഇത് ഞാൻ ഡെറ്റോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയെടുത്ത സോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പഴയതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നല്ല മാസ്ക് തന്നെ ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാതെ പുതിയതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്താൽ മതി നല്ല മാസ്ക് കിട്ടും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സോക്സ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ആംഗിൾ പോർഷൻ വരുന്നിടത്തുണ്ടല്ലോ ആ ഭാവം വെച്ചാണ് നമ്മൾ മടക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ വി ഷേപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചെറിയവർക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ വേണം ഈ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സോക്സ് ആണെങ്കിൽ വലിയവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് ഒരു നീളം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആ സൈഡിലേക്ക് നീക്കി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോക്സിൻ്റെ പീസ് കിട്ടും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ എൻ പോർഷൻ വന്നില്ലേ അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ കോണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗവും അല്ലേ ആ കോണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെ മാത്രം ഒരു ദ്വാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഈ കത്രിക തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത് സോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നൂലൊന്നും വലിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാസ്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് വിയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു പീസ് ടിഷ്യൂ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് വെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഒരു ലെയറിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൂടി ഇതിനകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിയർ ചെയ്യാം ഇനി ഞാനത് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാസ്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ മാസ്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഇവിടെ ഒരു സോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്രയങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോയ സോക്സ് അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നീളം വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സോക്സ് എടുത്തോളൂ ഈ ആംഗിൾ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള സോക്സ് എടുത്താൽ മതി അതായത് മുകളിലേക്ക് സോക്സിൻ്റെ പോർഷൻ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്കുള്ള സോക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നീളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാൽ കുഴിയുടെ ആ വരുന്ന അത്രയും ആ കറക്റ്റ് നേരെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു നീളമുള്ള ഒരു പോർഷൻ ക
അപ്പോൾ ചെവിയുടെ അങ്ങോട്ടാണ് ആ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മോഡലിന് ഞാൻ ഇടിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മോഡൽ റെഡിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ മാസ്ക് ഐഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സോക്സ് നമുക്കിനി കറക്റ്റ് പകുതിയായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ആംഗിൾ ലെങ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ആ പോർഷൻ അവിടെയാണ് മടക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അല്ലാതെ എടുക്കുക ആ നമ്മുടെ സോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സോക്സിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്ക് മുതൽ ആംഗിളിൻ്റെ അവിടം വരെ വരുന്ന ആ പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പീസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസിൻ്റെ ആ സോക്സിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പീസ് കിട്ടും ഇനി ആ കിട്ടിയ വലിയ പീസ് നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ദാ ഈ സൈഡിൽ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒത്തിരി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മളുടെ ചെവിയിലേക്കുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ചെവിയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടും കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് നിവർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ രണ്ട് വശത്തും ആ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ആ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും ടിഷ്യൂവിന് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ടു ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടെ കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ മാസ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ മാസ്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലെഗിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആംഗിൾ ലെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ലെഗിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ചീ അത്ര ചീത്തയല്ലാത്ത ലെഗിൻസ് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ലെഗിൻസ് വേണം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെഗിൻസ് ആണിത് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ലെഗിൻസ് നല്ല വലിയുന്ന ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വെച്ചും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം പല കളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പല ഡ്രസ്സിനും നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് മാസ്കായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രയാണോ ഒരു പോർഷൻ വേണ്ടത് അത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയൊരു മാസ്കാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് വലിയ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാസ്കാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിനുള്ള ഒരു പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പുള്ള ആ പീസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി കേട്ടി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഇടാനുള്ള അത്രയും പോർഷൻ മാത്രം നോക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലെഗിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാസ്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല വലിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ഡബിൾ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷനും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലും ഒരു ടു ലെയറുള്ള നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്കിന് ഒരു ഫോർ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മോഡലിനെ ഇടിപ്പിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നല്ല ലെയ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മാസ്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ലെഗിൻസ് ലെയ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ലെഗിൻസ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻ
ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുന്നലുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കത്രിക വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ തുന്നിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് രണ്ടായി മടക്കാം അതിനുശേഷം അത് നീളത്തിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ മടക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ എൻ പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു കത്രിക വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാസ്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട നമുക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഈ മാസ്ക് നമുക്കൊന്ന് മോഡലിനെ ധരിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ മാസ്കിൻ്റെ മോഡൽസിനെയും കണ്ടല്ലോ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും മാസ്കുകൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ടോട്ടൽ ഫൈവ് മാസ്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നൂല് വലിഞ്ഞു പോരില്ലാത്ത എന്ത് തുണികൾ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി സോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗിൻസ് എന്താണെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഡെറ്റോളും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉണക്കി വേണം നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ പഴയ സോക്സുകൾ കൊണ്ടും പുതിയ സോക്സുകൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ പഴയ ലെഗിൻസ് കൊണ്ടും പുതിയ ലെഗിൻസ് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അഞ്ച് മാസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സോക്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലെഗിൻസും ഒന്നും കളയണ്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെൽബട്ടൺ ഓൾ എ